السلام علیکم اور ریویو اسپیکر میں خوش آمدید میرا نام امیر ہے اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہوا وے میڈ ٹین لائٹ کا ریویو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے اس سال ہم نے تقریباً سارے پریمیم فونس کو نیرو بیزل ڈسپلیز کی طرف جاتے دیکھا ہے اور اب مڈ رینج فونس میں بھی نیرو بیزلز آ چکے ہیں ہوا وے میڈ ٹین لائٹ بھی ایسا ہی ایک فون ہے اور اگر آپ نے ہمارے پچھلے ریویوز دیکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں ہوا وے کے مڈ رینج فونس کتنے پسند ہیں اس لیے ہم اس ریویو کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بھی ہمیں میڈ ٹین لائٹ کا ریویو کرنے کا کہا تھا ہوا وے میڈ ٹین لائٹ اس وقت پاکستان میں انتیس ہزار نو سو ننانوے روپے میں وارنٹی کے ساتھ مل رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ فون ہے کیسا سب سے پہلے بات کریں گے اس فون کے سب سے نمایاں نئے فیچر کی وہ ہے اس کا نیرو بیزلز والا فائیو انچ فل ویو ڈسپلے دونوں سائڈس پہ کوئی بیزلز نہیں ہیں اور ٹاپ اور باٹم بیزلز بھی بہت پتلے ہیں میڈ ٹین لائٹ میں ایک فل ایچ ڈی آئی پی ایس ایل سی ڈی پینل ہے جس کا ریزولیوشن ٹین ایٹی بائی ٹوینٹی ون سکسٹی ہے اور پکسل ڈینسٹی چار سو سات پی پی آئی ہے یہ ڈسپلے مجھے کافی پسند آیا کلرز بیسٹ تو نہیں ہیں لیکن کافی اچھے ہیں اور یہ ڈسپلے کافی برائٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس فون کے ڈسپلے کی سائز مجھے بہت اچھی لگی ویڈیوز دیکھتے ہوئے دونوں سائڈوں پہ تھوڑی لیٹر باکسنگ ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ایکسپیرینس خراب کرے اور نیرو بیزلز ہونے کے باوجود بھی انگلیوں کے لیے فون پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں بلڈ کوالٹی کی جو کہ ایک اور چیز ہے جو مجھے اس فون کی پسند آئی ہے فرنٹ پہ گلاس ہے اور پیچھے ہے یہ میٹ فنش والا میٹل جو ہاتھ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے سائز کروڈ ہیں اور فون کی اوور آل فیل مجھے ون پلس فائیو اور آئی فون سیون جیسی لگی یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ ایک تیس ہزار روپے کا فون ہاتھ میں اتنا اچھا فیل ہوتا ہے فنگر پرنٹ سینسر کی پلیسمنٹ بھی ہمیشہ کے ہوا ہوئے فونس کی طرح بیک پہ ہے بس ایک ڈاؤن سائڈ ہے کہ اس فون پہ ایک بہت بڑا کیمرہ بمپ ہے مڈ رینج فونس کی پائیداری عموماً بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن میڈ ٹین لائٹ کے ساتھ ایک پروٹیکٹو کور بھی دیا جاتا ہے جو کہ کلیئر پلاسٹک کا ہے اس کے ساتھ ساتھ فون پہ پری اپلائڈ اسکرین پروٹیکٹر بھی ہے یہ بات مجھے ہوا کی بہت پسند ہے کیونکہ ان فونس کے کورز اور اسکرین پروٹیکٹرز مارکیٹ میں آرام سے نہیں ملتے اور ان سے فون کی پائیداری بھی بڑھ جاتی ہے پرفارمنس کی بات کریں تو میڈ ٹین لائٹ میں کرن سکس ففٹی نائن آکٹو کور پروسیسر ہے اور ساتھ میں ہے چار جی بی ریم اور چونسٹھ جی بی بلٹ ان اسٹوریج اس اسٹوریج کو آپ ایک سو اٹھائیس جی بی تک کے ایس ڈی کارڈ سے اپ گریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس فون میں ایک ہائبرڈ سم سلاٹ ہے جس میں آپ یا تو دو سم لگا سکتے ہیں یا تو ایک سم اور ایک مائکرو ایس ڈی کارڈ ہمیں اس ہائبرڈ سم سلاٹ سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اس فون میں چونسٹھ جی بی بلٹن اسٹوریج ہے تو اگر دو سمز بھی یوز کریں تو آپ کے پاس ڈیسنٹ اسٹوریج ہوگی گیگ بینچ فور ریزلٹس دیکھیں تو اس فون کا سنگل کور سکور نو سو بارہ ہے اور ملٹی کور سکور تین ہزار دو سو بیالیس ہے یہ سکور جہاں کافی کم ہے وہاں پچھلی جنریشن کے ہوا فون سے پھر بھی بہتر ہے ڈیلی یوز میں فون کافی اسموتھ چلا بس کبھی کبھی ہلکا پلکا سٹٹر ہوا لیکن اوور آل پرفارمنس روز مرہ کی چیزوں کے لیے ٹھیک ہے فنگر پرنٹ سینسر کی بات کریں تو ہوا وے فونس میں فنگر پرنٹ سینسر مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہیں اور اس فون کا بھی فنگر پرنٹ سینسر بہت تیز ہے اور بہت کم مس ریڈ کرتا ہے انٹر فیس کی بات کریں تو یہ میرے لیے اس فون کا سب سے ویک فیچر ہے مجھے ہوا وے کی ایموشن یو آئی بالکل نہیں پسند اور بہتر ہو اگر ہوا وے بھی اپنے فونز میں اسٹاک اینڈرائڈ ایکسپیرینس لائے جیسا کہ ہم نے نوکیا فائیو اور نوکیا سکس میں دیکھا ہے یہ ایک بہت ہی سمپل چیز ہے اور اس سے فون کا یوزر ایکسپیرینس بہت ہی سموتھ اور انجوائبل ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کیمرہ کی میڈ ٹین لائٹ کا ایک مین مارکیٹنگ پوائنٹ ہے اس کے چار کیمرے جی ہاں اس فون میں پیچھے ایک ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہے جس میں ایک سولہ میگا پکسل کا مین سینسر اور دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہے اور آگے بھی ڈیول سیلفی شوٹر ہے جس میں تیرہ میگا پکسل کا مین سینسر اور دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہے ڈیول سینسر سے جو شیلو ڈیپ تو فیلڈ یا بوکا ایفیکٹ حاصل کیا جاتا ہے مجھے زیادہ تر فیک لگتا ہے یہی کہانی اس فون کے ساتھ بھی ہے آگے جو سیلفی شوٹر ہے اس کے بوکا ایفیکٹ سے بھی پوری امیج کو ایک سافٹ سا لک آتا ہے اور بیک کیمرے سے تو بوکا ایفیکٹ لینا ہی مجھے بہت مشکل لگا کیمرہ کی ڈائنامک رینج بھی بہت اچھی نہیں ہے اور کافی امیجز میں ہائی لائٹس بلون آؤٹ تھی امیجز اچھی لائٹ میں شارپ ہیں لیکن کلر ریپروڈکشن کبھی کبھار تھوڑی آف تھی مثال کے طور پہ ریڈ کی جگہ ایک ڈارک پنک سا کلر آتا تھا میڈ رینج فونس میں عموماً کیمرہ بہت اچھا نہیں ہوتا ہائی پرائز پریمیم فونس میں بھی کیمرہ اچھا ہونا ریئر ہے اس لیے اس فون کا کیمرہ اوور آل بس ٹھیک ہی ہے لیکن اس پرائس رینج کے حساب سے کیمرہ ڈیلی یوسیج میں ڈیسنٹلی چلے گا اب بات کرتے ہیں بیٹری کی
इसकी बड़ी स्क्रीन बड़ी बैटरी स्टोरेज एक्सपेंडेबिलिटी ड्यूल सिम सपोर्ट और डिसेंट बिल्ट इन स्टोरेज का मतलब है कि इस फोन के साथ आप ये सारी चीजें बहुत आराम से कर सकते हैं इसके साथ साथ इस फोन की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ज्यादातर लोग पहली बार देखकर ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये एक मिड रेंज फोन है इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप मार्केट में एक मिड रेंज प्राइस का फोन ढूंढ रहे हैं तो हुआवे मेट टेन लाइट को जरूर कंसिडर करें और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हों तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है आपको हुआवे मेट टेन लाइट के कौन से फीचर सबसे ज्यादा पसंद आए कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़